Nandito na sila bago pa man dumating yung mga tao. Meron silang mahabang dila, makaliskis yung kanilang katawan, at saka yung buntot nila mahahaba rin. No? Ito yung ilan sa mga karakteristik o mga katangian ng mga hayop na tinatawag nating dragon. Hindi sila nagbubuga ng apoy katulad ng mga alam natin mga dragon sa ano? pero yung mga mata nila, mukha nila, paa, kamay, eh mukhang dragon talaga. Dragons are actually lizards. No? It came from Agamid or the Varanuses. Pero may dragon na special dito sa Pilipinas. Yung Negros Forest Dragon. Mahirap itong hanapin. Finally, naabot na natin itong habitat ng mga Negros Forest Dragon. Yung features nila tulad ng mukha, mata, paa at uh, kamay, kamukhang kamukha talaga ng dragons. Sa itsura niya, napagkakamalang itong iguana. See, oh. Okay ba yung itsura niya? Reddish. Yung likod niya and uh, yung shape ng head niya. Angular. may ilang mga dragon na talagang napakailap, no? Ang hirap hanapin. Merong namang mga iba na nasanay ng mabuhay kasama malapit sa mga tao. Kagaya halimbawa nitong mga ibid na pinuntahan natin. So pinuntahan ulit natin itong Solana para dayuhin yung isa sa mga pambihirang desserts na meron sila dito, no? Yung ibid. Dito sa lugar na ito, sa Solana, ang dali nilang makita. Although maila pa rin sila, pero they're all here. Dito mismo, sa daanan ng tao, pwede nating makita na magkakatumpok itong mga ibid na ito. Kahit saan ka tumingin na andun sila. May mga malalaki, may maliliit, may nandun sila sa ibabaw, may mga nasa tubig na lumalangoy, may mga bumabagsak. Merong mga basking in the sun, hindi ba naman nanginginain. Pero may isang ibid dito na nakatawag talaga ng pansin namin. Nung una akala ko it was eating a frog or another animal, no? But, nung na-close sa pa nung cameraman namin, yung tangay-tangay niya sa kanyang bibig closely resembles to another ibid. So, yung kinakain niya, isang baby ibid. Yung gumalaw, hindi pala palaka. But it's actually a small lizard also. Kung oobserbahan natin at titignan natin yung features ng lizard na subo-subo na isang mas malaking ibid, parang isang maliit na ibid yung kinakain niya. Ilang beses na nating nabisita itong lugar na ito, pero palagi tayong may bagong nadodocument. Nangingitlog siya. Kaya no, nangingitlog na. Kaya ito pala yung itsura ng itlog niya. Nandito siya naguhukay kanina eh. And then, while laying, na, nabutas niya ka-accidentally. Another one! Pero ito, intact! Malapit na daw mag-hatch ito. Balik mo natin. Kasi, naiiwan niya doon sa kalsada or sa daan. Baka mayapakan, sayang. Ito, at least may chance pa siya dito na mag-hatch at mag mabuhay, no? So as of now, under evaluation itong lugar na ito ng BNB. Ipapadala lahat ng observation nila sa central office for the central office to issue a resolution to declare this area as a critical habitat for this ibid. Sa isang lugar kagaya itong Solana na mayroong isang endemic species na vulnerable din yung kanyang status na nabubuhay kasama ng mga tao, napakahalagang maprotektahan yung natitira nilang tirahan no? kasi sila nabubuhay. That way, mapipigilan yung further destruction and exploitation nitong lugar.